اور اس دور میں کہ جب شیعہ نعوذ باللہ قرآن بدل رہے ہیں حدیثیں بدل رہے ہیں اور اصحابہ کے رسول کو سب کیا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبان اسلام برادران اسلام میرے شیعہ سنی بھائیو اکثر آپ کو یہ فتاوے سننے کو ملتے رہتے ہیں شیعہ کافر مشرق بے دین سرکش باغی گمرہ اللہ جانے کتنے فتاوے دی جاتا ہے جب اس نام نہاد مفتیان دین سے پوچھا جاتا ہے شیعوں کا کفر آپ کس سے واضح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی جہاں پہ اور بھی وہ تعویلات بناتے ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں وہاں پہ ایک عظیم پراپوگنڈا یہ بھی کیا جاتا ہے جی شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں یعنی قرآن میں کمی بیشی کے قائل ہیں جن میں ایک بہت ہی بڑا قذاب سرزمین مقدس مکہ میں بیٹھ کر شیخ مکی حجازی اکثر کے زبیانی سے کام لیتے ہوا نظر آتا ہے کہ جو کہ عرب کے دسترخانوں سے بچے خوچے ذرات کو کھا کر ریال اور دینار کے بالبوتے پر وہ اکثر ایسے کلمات کو ادا کرتا رہتا ہے جو کہ امت میں تفرقے کا باعث بنتے ہیں ان کے طرف سے ابھی ابھی حالی میں کلپ ہے شیعان علی تحریف قرآن کے قائل ہیں بابا الحمدللہ بائی بسم اللہ سے لے کر ورناس کی سین تک ایک میں شیعہ خطیب شیعہ ایک طالب علم ہونے کے ناتے ایک شیعہ ہونے کے ناتے میں اپنا عقیدہ دے رہا ہوں کہ بائی بسم اللہ سے لے کر ورناس کی سین تک جتنا قرآن میرے گھر میں ہے آپ کے گھر میں ہے مسلمانوں کے گھر میں موجود ہے ہمارا اس پر مکمل یقین ہے کہ نہ اس میں کوئی ایک لفظ کم ہے نہ کوئی ایک لفظ زیادہ لفظ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہر فرق بھی بڑی دور کی بات ہے نہ اس میں کوئی زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے کیوں کہ یہ قرآن کا دعویٰ ہے اللہ کا دعویٰ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو خود خدا کی ذات نے اٹھائی ہوئی ہے جب جس کی زمانت جس کی ذمہ داری خود خدا اٹھا رہا ہے تو پھر کوئی انسان کوئی مخلوق میں سے کوئی مخلوق اس میں کمی بیشی کرنے کا حاکی نہیں رکھتی نہ ہی رکھ سکتی ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری خدا پر ہے اگر تحریف قرآن کہتے شیعہ کرتے ہیں تو مطلب ہم تو کرتے نہیں ہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ نواسب آپ تحریف قرآن کے قائل ہیں ابھی میں دو چار حوالے آپ کی پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ زندگی بخیر سینکڑوں ایسے حوالہ جات ہیں جس سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں اب یہاں پر کتاب کا میں نام رہ رہا ہوں کتاب کا نام ہے تفسیر در منصور جل نمبر دو سفر سفر نمبر تین سو بارہ اس کے علاوہ اپنا اس کے رائٹر مصنف ہے علامہ جلال الدین سیوتی تفسیر در منصور میں کتاب صورت کا نام ہے سورہ آل عمران اس میں یہ ایک آیت آئی ہے ابتداء میں کہ جو ہر کس نے پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لامیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ قرآن کی آیت ہے جو اس وقت دامن قرآن میں الحمدللہ محفوظ ہے مگر یہاں پر تفسید در منصور میں علامہ جلال دن سیوتی روایت کرتے ہیں جناب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مفسر قرآن ہے ہمارے بھائیوں کے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اس لفظ کو یعنی کہ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم کو حی القیام پڑھا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود حی القیوم نہیں پڑھتے تھے یہ آپ کی کتاب ہے کہ وہ یہاں پہ حی القیام پڑھا کرتے تھے تو اب یہاں پر اس سے بڑی تحریف قرآن کیا ہو سکتی ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود حی القیوم کو حی القیام پڑھتے تھے یہ پہلا میں آپ کو یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ جس میں یہ درج ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود کی جو قرآت تھی وہ اب موجودہ قرآن کی قرآت نہیں ہے اور اسی تفسید الرحمن منصور میں ایک اور وعد میں آپ کو پیش کر رہا ہوں جس میں امام ابو بیس سعید بن منصور اور ان کے علاوہ ابی دعود میں بھی اور ابن امباری میں نے بھی مصحاف میں بھی ابن منظر نے اور حاکم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یعنی حی القیوم کو جو موجودہ ہے قرآن میں سورہ علیہ مران میں حی القیام پڑھا کرتے تھے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا عشاء کی جب نماز پڑھائی اور سورہ علیہ مران کے آغاز میں علف لامیم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیام ہوا الحی القیام کے الفاظ سے وہ قرآت کیا کرتے تھے جبکہ قرآن میں آپ موجودہ حی القیوم ہے مگر عمر فروغ بھی حی القیام کے حوالے سے قرآت کیا کرتے تھے
جی ایک اور والا پیش کر رہا ہوں یہ تفسیر دور منصور ہے علامہ جلد یوتی نے پانچویں سپارے کی پہلی آیت جس میں انہوں نے متع کے جائز ہونے پر بھی لکھا ہے اور اس آیت کو بھی لکھا ہے کہ یہ آیت کیسے پڑھی جاتی تھی پھر اس میں تحریف مسلمانوں نے کیسے کی یاد رہے کہ یہ شیعہ کتب نہیں ہے یہ سنی کتب ہے تفسیر دور منصور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمستمتا تم بھی من ہننا یہ جو آیت ہے فمستمتا تم بھی من ہننا اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ ہم ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے الہ آجل مسمہ تو جو کہ اب موجودہ قرآن میں یہ آیت میں یہ الفاظ نہیں الہ آجل مسمہ کے الفاظ اس قرآن مجید میں نہیں ہے پھر آگے آیت آتی ہے فمستمتا تم بھی من ہننا فات اجورا ہننا کی آگے آیت پھر آگے چلتی ہے جو جاتی ہے نکاح کے متا کے جائز ہونے پر گزارش مجھے یہ ہے کہ اس آیت میں اب لفظ آجل مسمہ نہیں ہے جب کہ جناب اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھی تو انہوں نے الا آجل مسمہ یعنی کہ جب ابن عباس پڑھتے تھے تو الا آجل مسمہ سے پڑھتے تھے تو یہ واقعہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس کو روایت کیا ہے حاکم نے مختلف طریقے سے کیا ہے ابو نظر رحمۃ اللہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھی تو انہوں نے الا آجل مسمہ کے الفاظ زیادہ پڑھے میں نے ان الفاظ کے علاوہ پڑھے انہوں نے کہا نہیں اس آیت میں الا آجل مسمہ کے الفاظ ہیں تو ابن عباس کے نزدیک تو الا آجل مسمہ ہے لیکن آج کل کے جو قرآن میں الفاظ آپ کے ہیں اس میں الا آجل مسمہ نہیں ہے تو کہتے یہ زائد الفاظ پڑھے کہ میں نے کہا ہم تو اس طرح قرار نہیں کرتے تھے تو حضرت ابن عباس نے طرح نہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو الا آجل مسمہ کے ساتھ ہی نازل کیا ہے